看到最爱你的人，始终是唐可儿。只不过是做个手术，就往那儿一躺，麻药一过，就一切都好了。做手术的人又不是你，你当然不紧张了。这是最好的眼科医生。崔丹飞，准备手术了。等我手术做完了，我告诉你。嗯。只要为了你，什么都可以，只要你开心，我还在这里，能给的全部给你。让你受委屈，我永远陪着你。凶手是赵亮，赵亮一定会受到应有的惩罚。霍兵哥的嫌疑也解除了，可是凶手还没有抓到，居然让那个赵亮给逃了。那个赵亮，一看就不是什么好东西。真希望警察能给力一点，早点将他缉拿归案。啊、给我走，丹飞！哎呀，别闹了、啊！我天已经瞎了，我什么都干不了了，我该怎么办、啊？我不是说过了吗？如果你真瞎了，我就养你一辈子啊！你也不用做主播了，你要什么我都给你。你给我有什么用啊？都是你，是你让我做手术的，你给我滚，给我滚！哎，别激动！哎，走开！别激动，别激动！哎，我走，我走，我走！啊，我走，我走，我走！唐可儿，你为什么还在这儿？你害死我老公，害我儿子，害我女儿，现在又要害我吗？阿姨，我不是，你不是，你不是，你赶紧走，你给我滚！阿姨，你走，阿姨走。奶奶，你这说的什么话？你，孩子都病成这样了，你还这么霸道？我家可儿来是舍不得和霍斌的这段感情，你还这么对他，他真就不应该来，他是不应该来。可儿，你赶紧走，你赶紧离开，离开！我就没见过你这么当妈的，人心都是肉长的。我们家可儿怎么对你家霍斌？你难道一点都没有看在眼里吗？你还要在他滴血的心上再插上一刀，唐奶奶，我正是因为看到了，我看到了可儿对霍斌的一片心，我才想把他骂走。我也不想可儿为了霍斌耽误一辈子。我今天来就是要跟你说这件事的。我问过医生了，医生说霍斌的病不会这么快就恢复的。你说我怎么忍心把他这辈子耗在霍斌的身上？我怎么去见他的父母？所以说，我真的不想可儿耽误一辈子。你现在，你现在就把可儿带走吧，可儿，跟奶奶走吧，走吧，你们走吧，阿姨，走，阿姨，阿姨，奶奶，你们不要赶我走了，我很爱霍比，我不会离开他的。我带你去玩，走
霍斌这样是给不了你幸福的。跟霍斌分手吧，我已经跟你奶奶商量过了，她特别希望你跟陆翔在一起，我也很赞同。妈，可儿她有自己的选择。可儿啊，你说奶奶自私也好，你说奶奶太家长式也好。可是为了你的幸福，奶奶今天要很严肃的跟你说一句：你必须放弃霍斌，下半辈子由陆翔来照顾你。奶奶是最放心的，你是奶奶唯一的亲人，奶奶不会伤害你的。你就让陆翔来照顾你，爱你，好吗？霍斌现在这个样子，作为妈妈。作为监护人，我会照顾他的。丹飞，嗯，来，在这等会儿妈妈去交费啊。好。咱们真的要放弃吗？这么长时间的努力就白费了。这是没办法的事啊。花直播的资金都用在上市这件事上了，上市没上成，啊，公司自然就保不住了。哎，陆总，我听说霍斌最近变卖了不少家产，投资了一个人工智能公司。他投资的这个科技公司，在前景上还挺受关注的。他投资了个科技公司。霍斌，冤有头，债有主，你害我失去的一切，我要让你加倍的偿还给我。小斌，小斌，陆翔，陆翔，妈，怎么了？小斌不见了呀！会不会是小花带他上街了？哦，那我去看看。奶奶，可儿在吗？应该还在床上睡觉呢，我去叫他起床。哎呀，可儿呢？奶奶，可儿不在吗？奇怪呀，我昨天晚上明明看到他上楼睡觉的，那怎么？哎，这有个字条。字条。我要带霍斌去一个地方。要再做最后一次努力。如果霍斌依然无法恢复记忆，我会放手。替我跟陆翔说一声，霍斌跟我在一起。真是的，你说可这孩子怎么这么不懂事？到哪儿去也不说一声。啊，奶奶，你别太担心，应该没事的。陆翔啊，你知道他们去哪儿了吗？奶奶，让他们去吧。没什么事的喂，陆翔，霍斌和唐可儿在吗？霍斌和可儿不见了，他们去哪儿了？应该是去了一个对他们有意义的地方——火山岛。他们第一次牵手的地方。哎呀，我说，你就这么放心让他俩单独出游啊？霍斌如果恢复记忆，你和唐可儿不彻底没戏了？你找霍斌干什么？没什么事，就随便问问。啊，我先挂了啊。
，你帮我查一下，他们两个有没有去火山岛？明天还在这儿碰头。嗯。去火山岛的船已经做好了。好，我们马上就去火山岛。嗯，我伪造了一份霍斌失忆前欠款的协议，如果他签了字还不上债，就只能拿公司抵债，这样他的新公司就是我们的了。现在目的就是要让他签字。是吧？嗯，我叫唐可儿，也叫唐果果，你叫霍斌。嗯，霍斌跟唐可儿相识于大学的时候，他们在北青念的大学。那时候我还特别胖，但是你是学校的校草。你说。可以超越一切。我生日那天，你突然跟我提分手，当时我觉得整个天都塌了，我不知道我要怎么办，我选择逃避。逃到英国去，我以为这样我就可以把所有的事情都忘了。可是没想到回来以后，再次遇见你，然后又爱上了你。相信遇见你。是爱是呢喃，写下温婉的纠缠，从此告别了平凡。相信我可以将寂寞驱散，给你最久的。心里会痛，我有多勇敢？就像迎着风雨飘摇回家的孤帆。如果你决定要放弃了，如果你不确定还爱着，请不要把回忆也一笔勾销。你有失忆症，我不知道。后来你又跟我提分手，我
我一开始以为我已经免疫了，但是我没有。我发现我一点都忘不了。可能就是我们的宿命吧。我们之间发生的那些，一点都不会变。嗯。我给你放烟花吧。哦。那个时候，我们就是在烟花的见证下在一起的。可儿，我再也不要你离开我。很美，是不是？在这个烟花下，我们第一次牵手。说好要在一起，你还记得是不是？姐姐，你怎么哭了？你都记起来了吗？姐姐，你干嘛？我不是姐姐，我是可儿，你忘了吗？你说过，你说要陪我一辈子的，要给我一辈子的幸福，你全都忘了吗？你，我别。姐姐。那你把字签了，一会儿就送给你，好不好？<笑>好。谢谢叔叔。你的眼睛没有完全失明，还能看到一点微弱的光线，是吗？啊，你的妈妈这会儿出去给你买饭了，你在这儿等她一下，她很快就会回来的。护士，嗯，这两天有没有人来看我？你的那些朋友不是有来看过你吗？有一个男的，叫陆明杰，他来过吗？他来过一次吧，但是被你赶走了，后来好像就没看见了。啊，那你好好休息，我走了啊。谢谢你啊，不客气。
场的寂寞，只保持了一整个十里。丹森，我跳楼过，手术以后，一旦你的眼睛出现问题，我会把全世界都给你，弥补你的遗憾。是，华之波，我是守不住了。要不是因为霍斌的阻挠，我不会失去所有。你放心，我会找到他，拿回我应得的。哪怕有一些非常的手段，非常手段，我没弄。孙珍飞，我来看你了。哟，你怎么坐起来了？眼睛好了吗？李梅，李梅，霍斌在哪儿？我不知道啊。那，那你帮我个忙行不行？又帮忙啊？我求求你了。哎，你到底能不能让他签字？不行就来硬他。抓着他手签，真抓他手签啊！快快快快，赶紧的！哦，小朋友，汽车跟你玩了，这字也要签啊！哎，你把遥控汽车还给我、啊！闪开！拦住！胡斌，快走！姐姐。手机定位，好不容易才找到你的。大飞，这不是你待的地方，你们把他带走。不行不行，我知道你要干啥事，你答应我，不要再这样好不好？我有好多话想跟你说，明杰。可儿，可儿，你快跑啊！可儿，快跑啊！陆总，就这么让他们走了吗？明杰，他不要，我快走。明杰，你答应我好不好？答应我不要干啥事。我还真不追了。赵玲，你怎么在这里？我在这儿有一会儿了，我在等接我去国外的船。陆明杰，你是不是出卖我了？那行，我去拉个垫背的。陆总，快去追！走。明杰，不要再干傻事儿了。大飞啊，你在这边走啊。明杰，明杰，大飞，李梅，快带我去找他。啊啊！我知道你俩躲在这儿，我害怕。你们是躲不掉的。赵亮，霍斌有我们要的东西，跟你没关系。我不管你要什么，我要他的命。现在不是吵架的时候，赶快去追。明杰，明杰，丹飞，你慢点。明杰，你在哪儿啊？丹飞，明杰，你怎么又追来了？你不要再去了，不要再去。这什么时候了都？哎，丹飞。大飞，你怎么了？明杰，我看不到了，我什么都看不到了。大飞，你记不记得我在医院里跟你说，我做完手术会告诉你，我心里最在乎的事情是什么？我一直都想跟你说，你不能再错下去。可是我不敢跟你说呀，我做错了那么多事，失去了所有，失去了朋友，失去了亲情，我失去了所有东西。只有等我失明了，才知道什么是最重要的。明杰，我想跟可儿说声对不起，然后我们好好在一起，好不好？你答应我，不要再伤害他。你答应我，你为了我，你答应我呀！我答应你。
在这等着，别往外跑啊！等我回来接你。啊，姐姐。嗯，嗯，姐姐呢？姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，走！哎，哎，放手！
你跑不了了。我是警察李强，陆明杰，你涉嫌欺诈、欺诈发行股票、债券罪、故意伤害等其他数罪，这是传唤通知书副本，带走吧。上车，跟我们走吧。赵亮、康健为团伙的不法分子涉嫌犯有欺诈、欺诈发行股票、债券罪、故意伤害等其他数罪，最终受到法律的制裁。冰凉的海水，日复一日的拍打着海岛的礁石。时间就这么平静的流逝着。今年发生了太多太多的事，有快乐的，有悲伤的，有好的，有坏的。但不管怎么样，都让我们每个人获得了成长。于小淼为了徐亚摩离家出走，并找了份工作。虽然从大小姐到普通上班族的生活落差很大，但是于小淼在努力适应。和徐亚摩吵吵闹闹的，但却比谁都甜蜜。甜甜和吴子琪快要结婚了，但非在等陆明杰出狱。他说，他现在很好，过得很平静。李妹啊，她有追求者了，但她说，她不想那么快答应。破冰跳下海之后，被一艘路过的渔船救起，并治好了病。我和霍斌的爱情也终于修成正果。还带领带了，怎么样？帅不帅？帅。冷冽的飘絮，无处藏匿，下不完的雨。就像爱哭的你，远远的跟着我，有些恼，有些烦的你。所有的快乐都来自你，如果我难过，也都是因为你。跌跌撞撞寻你，我相信你从未离去。你的幻想，你的委屈，牵动着我每份情绪。流淌的浓烈是你的真情，付出了我孤单的心。是你，世界上无可替代的你，是你，让我抛弃一切，向你狂奔去。不能没有你，哪怕全部都失去没关系，只要一起。是你，世界上无可替代的你，是你，让我不顾一切向你狂奔去。不能放下你，哪怕全部都失去没关系，只要和你。世界上无可替代的你，小心一点，扶着这个。让我抛弃一切，向你狂奔去，不能没有你，哪怕全部都失去，没关系，只要一起。是你，世界上无可替代的你，是你，让我不顾一切，向你狂奔去，不能放下你。哪怕全部都失去没关系，只要和你一起，你是我留
城堡，我的幸福。好，喝酒去吧。小花，我们走吧。现在他们幸福就好。嗯，走吧。静静，小静，胡静，胡静，胡静，静静，你回来了。什么？小静，你没认错人了吧？你胡说，你就是静静。我不叫静静，我叫真真。没错，她叫真真，是我在旅游的时候认识的驴友。我告诉你们啊，我现在。可是炙手可热的旅游达人，最近涨粉三十万。拜拜。哎哎，静静，我很厉害吧？别走，你就是静静。真的，真的涨了三十万。静静，三十万。如果认识胡静就好了。胡静不会穿这样的衣服。其实胡静最后一天见我的时候，就跟今天的真真很像，穿着同样的衣服。那是因为她想去见妈，特意改变了穿衣风格。胡斌，你给我听着，我可警告你啊！以后如果你敢欺负可儿，我绝对不会放过你。放心吧，哥，现在他是我老婆。今天是我们大喜的日子，在抱怨绣球这个环节之后，我们是不是少了些什么？少了什么环节啊？你忘了吗？我们是有约定的，如果你身冷憋气，再把我忘了怎么办啊？我不管，无论我是多少次意，我都会爱上同一个你